அனைவருக்கும் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த நேரத்துல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அப்டேட் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிபிகேட் வந்து இந்த வருஷம் ஆன்லைன் மோட்ல வந்து அப்ளை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அது யார் யார் பண்ணணும் அத பத்தின டீடைல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டான ஒரு வீடியோல போட்டிருந்தேன் அந்த வீடியோ நீங்க பாக்கலனா ஐ பட்டன்ல லிங்க் தர இப்பவே பாத்துட்டு வந்துருங்க ஆஃப்டர் வாட்சிங் தட் வீடியோ நீங்க இந்த வீடியோ இப்ப கண்டினியூ பண்ணுங்க Eligibility Certificate, you have to visit the website, official website of MGR Medical University, TNMGRMU.in. So, that's the website. So, that's the website. 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 That's the to apply in a column mark in that the eligibility certificate is told to a blue color letter you can see this is the link in the link you can apply to this link you can start to apply to this link once in the link you can open this page in this page you can open the first letter you can open the page பேமெண்ட் கான லிங்க் கொடுத்திருக்காங்க HDFC பேங்க்ல போய் நம்ம டெபிட் கிரெடிட் கார்டு மூலமா பே பண்ற மாதிரி ஒரு பேஜ் நம்ம கொடுத்திருக்காங்க பட் நமக்கு பிரச்சனை அதை கடைசியில வந்து பார்க்கலாம் சோ அதுக்கு முன்னாடி நான் அத கண்டிப்பா காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எவ்வளவு நீங்க பே பண்ணனும் அப்படினு சொல்லிட்ட எஸ் சோ நீங்க MBBS BDS கோர்சஸ் க்கு அப்ளை பண்றீங்கனா you have to pay 1652 சோ இங்க கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க 1652 வந்து நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுவே நீங்க ஆயுஷ் அண்ட் அலைட் ஹெல்த் சயின்ஸ் பண்றீங்கனா 1416 ரூபீஸ் நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஃபைன் சோ இது நீங்க பே பண்றது இதுக்கு டீடைல்ஸ் நீங்க கொடுத்திருக்காங்க ஒன்ஸ் நீங்க வந்து இந்த பேமெண்ட் வந்து ரெடியா இருக்கீங்க அத புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா இந்த லிங்க் இருக்கு பாத்தீங்களா ப்ளூ கலர்ல ஒரு இதான் பேமெண்ட் லிங்க் இந்த பேமெண்ட் லிங்க் நீங்க தொடறப்ப உங்களுக்கு ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் அத நான் காட்டுறேன் அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஜ்ல இருந்த அந்த லிங்க நீங்க பிரஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு பேமெண்ட் கேட்வே இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் இதுல முக்கியமா நீங்க நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் காலம் செலக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு காலம் கொடுத்திருக்காங்களா இது சோ இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் ஃபீ நேம் அதுக்கப்புறம் என்டர் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் அண்ட் த அமௌண்ட் ஃபார் ஈச் டோட்டல் அமௌண்ட் இதை ஏன் நான் திரும்ப சொல்றேன்னா நம்ம கீழே ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் முதல்ல சொல்றேன் செலக்ட் ஃபீ நேம் என்டர் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் அமௌண்ட் ஃபார் ஈச் இப்ப உடனே நம்ம எங்க மேல எதுவுமே டச் பண்ணிடாதீங்க கீழே உடனே கீழே வாங்க லாஸ்ட்க்கு சோ இங்க லாஸ்ட்க்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பிளஸ் அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் இருக்கா சோ ரைட் சைட்ல இந்த பிளஸ் சிம்பிள் நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா எயிட் ரோ இந்த மாதிரி ஒன்னு ஓபன் ஆகும் இந்த ஃபார்ட்டி எயிட் ரோல இந்த டிக் வந்துருச்சா டிக் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பாக்ஸ் இந்த எம்டி பாக்ஸ்ல பிரஸ் பண்ணி எலிஜிபிலிட்டி சர்டிபிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க டைப் பண்ணணும் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிபிகேட் நீங்க டைப் பண்ணும் சோ அப்பதான் நமக்கு வந்து பேமெண்ட் கேட்வே ஓபன் ஆகும் அந்த இந்த காலம் வந்து நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் காலம் நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் ஒண்ணுதான் சோ இந்த காலம்ல நீங்க நம்பர் ஒன் போட்டுக்கலாம் அந்த இது வந்து ஃபீ பேமெண்ட் நமக்கு எவ்வளவு சொல்லிட்டு நீங்க எம்பிபிஎஸ்க்குனா 1650 சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ பி ஃபீ பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி சோ நீங்க பண்றப்ப டோட்டல் அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு ஒன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ வந்துடும் சோ அதுக்கப்புறம் அமௌண்ட் டு பி பெய்ட் வந்து இன் ருபீஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் பிப்டி அண்ட் மிஸ்டர் நீங்க மிஸ்டரா மிஸ்ஸா பாத்து போட்டுக்கோங்க எம்எஸ் ஓகே இந்த மாதிரி நீங்க போட்டுட்டு உங்களோட பேர் நீங்க எங்க சைட்ல டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணிட்டு மொபைல் நம்பர் யோர் இமெயில் ஐடி அண்ட் அட்ரஸ் ஃபார் கம்யூனிகேஷன் கம்ப்ளீட் அட்ரஸ் எழுதுங்க அண்ட் தென் பின் கோட் பின் கோட் போட்டு சோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்லாம் இதெல்லாம் தேவையில்லை சோ அட் லாஸ்ட் வந்து நேம் ஆஃப் த கார்டு ஹோல்டர் நீங்க வந்து எந்த டெபிட் கார்டு மூலியமா கிரெடிட் கார்டு மூலியமா பண்ண போறீங்களோ சோ அந்த கார்டு ஹோல்டருக்கான நேம் கொடுத்துட்டு சப்மிட் அண்ட் ப்ரொசீட் டு பேமெண்ட் கேட்வே கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட பேமெண்ட் டீடைல்ஸ்க்கு உங்களுக்கு எடுத்துட்டு போகும் அங்க போயிட்டு நீங்க டெபிட் மூலியமாவோ கிரெடிட் மூலியமாவோ நீங்க வந்து போட்டு பேமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஏ நம்பர் நமக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லா செல்லான் டீடைல்ஸ் வரும் அதுக்கப்புறம் யூடிஆர் நம்பர் சொல்லிட்டு எல்லாமே வரும் அதை கொஞ்சம் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வைங்க ரொம்ப முக்கியம் அந்த நம்பர் நம்ம வந்து பின்னாடி மறுபடியும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேஜுக்கு போவோம் அந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம டைப் பண்ணணும் So, take the screenshot. நீங்க வந்து ஃபுல்லா பே பேமெண்ட் கேட்வேல வந்து நீங்க போய் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் வரும் அது ஃபுல்லா வரும் டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வைங்க அந்த நம்பர் நம்ம ஒவ்வொன்னா என்ட் பண
நீங்க வந்து நேர்ல தான் போய் நீங்க பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா நீங்க ஒரு வேலை இது யூடிஆர் நம்பரால் பண்ண முடியலன்னா இது சிம்பிளான விஷயம் நம்ம வீட்டுல இருந்தே பண்ணிக்கலாம் அப்படி உங்களுக்கு வந்து பேங்க் டேட்டா பேங்க் டீடைல்ஸ் உங்க கிட்ட இல்ல உங்ககிட்ட ஆன்லைன் பேங்க் இல்லைன்னா நேர்ல போய் தான் நீங்க பண்ணணும் நினைச்சீங்கன்னா அவங்க அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் தராங்க நீங்க எம்ஜிஆர் மெடிக்கல் யூனிவர்சிட்டிக்கு நேர்ல போய் நீங்க பண்ணலாம் ஒரு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அப்படி நீங்க பண்றப்ப சலான் நம்பர் அதுக்கு டி ரிலேட்டடா டீடைல்ஸ் எல்லாமே நீங்க கொடுக்கணும் ஓகேங்களா நீங்க எப்படி பே பண்ணீங்க ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டான் டீடைல்ஸ் இருக்கு நான் செகண்ட் அப்படியே நான் வந்து பின்னாடி காட்டுறேன் உங்களுக்கு இது மட்டும் நீங்க ஈஸியா வீட்ல இருந்தே பண்ணலாம் ஈஸியா நீங்க வந்து பேங்க் மூலியமா யூடிஆர் நம்பர் மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணீங்கன்னா போதும் மத்தபடி எதுவும் தேவையில்லை உங்களுக்கு <laughs> So, UG நீங்க பிரஸ் பண்றப்ப உங்களுக்கு யூஜி கோர்ஸ்ல வந்து கேக்குது எம்பிபிஎஸ் நீங்க எம்பிபிஎஸ் கொடுங்க ஷோ டென் என்ட்ரி சென்டருக்கு இந்த இடத்துல நீங்க ஸ்க்ரோல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்பிபிஎஸ் வரும் சோ எம்பிபிஎஸ் கொடுத்துருங்க எம்பிபிஎஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அகாடமிக் இயர் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துருது அந்த அண்ட் டேர்ம்ஸ் டேர்ம்ஸ் சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் போக போறீங்கிறப்ப நீங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் இயர் தான் கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் கொடுத்துருங்க அண்ட் தென் அப்ளிகன் டீடைல்ஸ் வந்து நீங்க பிளாங்க் இந்த இடத்துல பிளாங்க் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது பிரச்சனை நீங்க வந்து டாக்டரா மிஸ்டரா மிஸ்டர் அந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் சோ நீங்க இப்ப மிஸ்டர் வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப மிஸ்டர் போடுறேன் இப்ப என் பேர் சுதர்ஷன் அப்ப நான் சுதர்ஷன் நேம் டைப் பண்றேன் போடாம விட்டுலாம் இப்ப நீங்க எக்ஸாமினேஷன் டீடைல்ஸ் வந்துட்டீங்கன்னா எங்க எக்ஸாமினேஷன் பாஸ் டீடைல்ஸ்ல நீங்க வந்து டுவெல்த் டீடைல்ஸ்ல நீங்க போடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த இடத்துல நீங்க சர்ச் ஆப்ஷன் நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் வந்து இங்க சர்ச் ஆயிட்டு இருக்கும் சர்ச் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு ஒரு காலம் ஒரு சின்ன பாக்ஸ் மாதிரி டேபிள் மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் அந்த டேபிள்ல நீங்க டுவெல்த் எங்க படிச்சீங்க என்ன போர்ட்ல நீங்க படிச்சீங்க மாதிரி கேட்கும் போர்டு கிடையாது என்ன எக்ஸாம் நீங்க பண்ணீங்கிற மாதிரி கேட்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இப்பதான் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கீங்கிறப்ப நீங்க தேர்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கு தேர்ட் தேர்ட்ல வந்து ஹையர் செகண்டரி எக்ஸாமினேஷன் இருக்கு ஸோ இந்த ஹையர் செகண்டரி எக்ஸாமினேஷன் தொட்டீங்கன்னா நீங்க டுவெல்த் முடிச்சிட்டீங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஹையர் செகண்டரி எக்ஸாமினேஷன் நீங்க போர்டு இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் சிபிஎஸ்சி போர்டு கொடுக்கலாம் நீங்க ஐசிஎஸ்னா ஐசிஐசி போட்டுக்கலாம் அண்ட் அண்ட் ஆஃப்டர் தட் மந்த் அண்ட் இயர் ஆஃப் பாசிங் இது நீங்க ஃப்ரெஷ் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நீங்க எப்ப முடிச்சிங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஆஃப்டர் தட் இன்ஸ்டிடியூஷன் நேம்ங்கிறப்ப உங்களோட ஸ்கூல் நேம் நீங்க போடுற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்டர் தட் பிளேஸ் எந்த பிளேஸ் சேலம் நான் சேலம் சென்னை அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஆஃப்டர் தட் ரோல் நம்பர் டைப் நீங்க வந்து ரோல் நம்பர் அப்ப உங்களுக்கு ஸ்கூல் நம்பர் ஸ்கூல்ல வந்து ரோல் நம்பர் எப்படி இருக்கும் ரோல் நம்பர் தானே கொடுப்பாங்க ஒரு சில இடத்துல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்கும் இடத்துல நீங்க போனீங்கன்னா நிறைய டீடைல்ஸ் இருக்கு ரோல் நம்பர் சொல்லலாம் சீரியல் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் ஐடி நீங்க எது வேணா போடலாம் இடத்துல உங்க யூனிவர்சிட்டி நம்பர் ஆயா இருக்கு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்கு ரெஜிஸ்டர் நம்பர் இருக்கு நீங்க இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்ல ரோல் நம்பர் இது பெட்டரா இருக்கும் சோ ரோல் நம்பர் வந்து உங்களோட டுவெல்த் போர்டு எக்ஸாம்க்கான ரோல் நம்பர் நீங்க இதுல மென்ஷன் பண்ணணும் ஆஃப்டர் தட் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு டிஸ்ட்ரிக்ட் உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நீங்க போட்டுக்கோங்க ஆஃப்டர் தட் இந்த பேஜ் வந்து ஹெச்எஸ்சி மார்க் டீடைல்ஸ் உங்களோட டுவெல்த் மார்க் டீடைல்ஸ் கேக்குறாங்க இதுல வந்து எந்த நீங்க இந்த காலம் நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்க செலக்டிங்கிற காலம் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க வந்து டுவெல்த்ல அஞ்சு சப்ஜெக்ட் நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னா அஞ்சு சப்ஜெக்ட் எது எதுன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்க இப்போ இதுக்கு இங்க இங்கிலீஷ் நான் எக்ஸாம்பிள் பிரஸ் பண்ணிருக்கேன் இங்கிலீஷ் பிரஸ் பண்றப்ப இதுல நான் எவ்வளவு மார்க் எடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு இந்த என்டர் அப்டைண்ட் மார்க் இந்த டீடைல்ஸ் நீங்க போடணும் அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் ஆட் கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னா நீங்க பிளஸ் பண்ணி பிளஸ் பண்ணி அஞ்சு சப்ஜெக்டும் போட்டுருங்க ஆஃப்டர் தட் இது மட்டும் நம்ம ஸ்கூல் டீடைல்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணியாச்சு நவ் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த நீட் மார்க் டீடைல்ஸ் இதுல இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது மட்டும் நம்ம பார்த்ததோட இந்த இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும் நீட் மார்க் டீடைல்ஸ் கரெக்டா போடுங்க உங்களோட ரோல் நம்பர் என்ன கேட்டகரி டோட்டல் மார்க்ஸ் நீட்ல எவ்வளோ சோ டோட்டல் மார்க்ஸ் செவன் டுவெண்ட்டி ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் சோ அப்புறம் நீட் அப்டைன் மார்க்ஸ் நீங்க எவ்வளவு எடுத்திருக்கீங்கிறது வரும் ஆஃப்டர் தட் நீட் எலிஜிபிள் மார்க்ங்கிறது அதுவே ஆட்டோமேட்டிக் இது ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் உங்க கேட்டகரிக்கு அதுவே ஆட்டோ
இப்போ நீங்க சர்டிபிகேட் சப்மிஷன் பேஜுக்கு வந்தாச்சு இந்த இடத்துல டவுன்லோட் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் நீங்க ஒன்று இருக்குல்ல கிரீன் கலர்ல அதை நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பிடிஎஃப் இது பேர் தான் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் சொல்லுவாங்க ஸோ இதை நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுக்கணும் இதை நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பிளேஸ் டேட் போட்டு நேம் அண்ட் சிக்னேச்சர் உங்களோட நேம் சிக்னேச்சர் நீங்க போட்டு இதை நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி இந்த இடத்துல அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இது எப்படி அப்லோட் பண்றதுன்னா இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா செலக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஒவ்வொரு சர்டிபிகேட்டா அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டார்டிங் வித் நமக்கு வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் நீங்க வந்து ஓசி தவிர மத்த எந்த கேட்டகரி இருந்தாலும் நீங்க வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் இதை ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்க அப்லோட் பண்ணணும் ஆஃப்டர் தட் என்ஓசி சர்டிபிகேட் தேவையில்லை நீங்க வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வரவங்களா இருந்தா என்ஓசி இருக்கலாம் பட் அப்படி தேவை கிடையாது அண்ட் அண்ட் டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் இப்ப நீங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தீங்களா டவுன்லோட் பண்ணீங்களா அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து நீங்க சைன் பண்ணிட்டு அதை ஸ்கேன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணணும் ஆஃப்டர் தட் மைக்ரேஷன் சர்டிபிகேட் டுவெல்த் மார்க் ஷீட் அது அது இருக்கு ப்ரூஃப் ஆஃப் டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து நீங்க வந்து டிசி பண்ணலாம் டென்த் மார்க் ஷீட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எது வேணா இருக்கு அதை நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஆஃப்டர் தட் நீட் ஸ்கோர் கார்டு உங்களுக்கு வந்திருக்கும்ல அதை நீங்க போடுங்க அண்ட் தென் ஆஃப்டர் தட் நீங்க போதும் இது நீங்க போட்டீங்கனாவே போதும் மேஜர் இதுதான் அதே அட்ரஸ் நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது முக்கியமா என்னவே இருந்தீங்கன்னா வேற பாஸ்போர்ட் டீலர்ஸ் எல்லாம் அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நீங்க பண்ணிக்கலாம் மத்தபடி இதெல்லாம் நீங்க போட்டீங்கன்னா போதும் நீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட் நேம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் நீட் ஸ்கோர் கார்டு இதை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு சூஸ் ஃபைல் அப்படின்னு இருக்கு இதை சூஸ் ஃபைல் ஆப்ஷன் போயிட்டு நீங்க உங்களோட டாக்குமெண்ட் நீங்க அப்லோட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுல ரொம்ப முக்கியமா நம்ம நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் எல்லா டாக்குமெண்ட்மே லெஸ் தென் ஹண்ட்ரட் கேபி இருக்கணும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆஃப்டர் தட் ஆக்ஷன்ல நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு இது இப்படி நீங்க ஆட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்டர் தட் யூ ஆர் ஃபைனலி கமிங் டு த பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் நீங்க அங்க பே பண்ணிருப்பீங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் டே காமிச்சேன் இந்த வீடியோல ஸ்டார்டிங்ல நீங்க அங்க பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த இடத்துல எல்லாமே வந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் சில நாள் யூடிஆர் நம்பர் மட்டும் நீங்க அப்லோட் பண்ணுங்க மத்தபடி எதுவும் தேவையில்லை நீங்க வந்து டேரக்டா நீங்க இது பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே இது ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிடும் நீங்க பிரச்சனை இல்ல இதுவே நீங்க நேர்ல போய் பண்ற மாதிரி இருந்தா இங்க செலான் அமௌண்ட் ஜிஎஸ்டி அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் நீங்க போடுற மாதிரி இருக்கும் செலான் நம்பர் வந்து நீங்க போடுற மாதிரி இருக்கும் பட் அப்படி நீங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த யூடிஆர் நம்பர் வந்துருச்சுன்னா போதும் யூடிஆர் நம்பர் மட்டும் நீங்க டைப் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் மோதன் அஃப் அது கொடுத்துட்டு நீங்க சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே சப்மிட் ஆயிடும் ஃபைனலி யூ ஹாவ் அப்ளைட் யுவர் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிபிகேட் ஃபார் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஆயுஷ் MBBS, BDS, Allied Health Science. இந்த நாலு கேட்டகரிக்கும் நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சோ ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் என்ஜாய் தி செஷன் இது கிரியேட் பண்றதுக்கு எனக்கு நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போட வேண்டியதா இருந்தது நிறைய எனக்கு புரிய வந்தது நானும் கேட்டு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பண்ணேன் சோ ஐ ஹோப் யூ ஹாவ் என்ஜாய் தி செஷன் இஃப் யூ ரியலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஹிட் லைக் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க ரொம்ப முக்க